കോമാൻ സെസീവൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ തേർഡ് പോർഷനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഏതൊക്കെ മതേഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെതേഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഫിക്സർ മെതേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെതേഡ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെതേഡും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് മെതേഡ് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നോൺ കോമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് അറിയാതെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഓർ ലോസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാല്യൂ ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദെയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് എക്സ്പെയറി ഓഫ് ടൈം ഒബ്സൊലൻസ് ഡിമ്യൂഷൻ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി എക്സെട്ര അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പല കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെയറി ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞത് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സൊലൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അലമാര വാങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു അലമാരി വാങ്ങിയെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അലമാരി വിറ്റാൽ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ അന്നത്തെ വാല്യൂ അല്ല അതിനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ാളും അത് എന്ത് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ദ സ്ട്രിങ്കേജ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ് ആസ് കമ്പേർഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഓൺ എ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ് അതായത് ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സിന് അമ്മേഡിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെന്റേഡിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ വർഷത്തെയും ബാലൻസ് വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ദ പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഡിമിനിഷൻ ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് അതെന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്സലൻസ് ആണ് അതായത് ഒബ്സലൻസ് ഈസ് ദ ലോസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് വിച്ച് അറൈസസ് ഔട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ചീപ്പർ ഗുഡ്സ് അതായത് ഒബ്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്
ഇനിയുള്ളത് അമോർട്ടൈസേഷൻ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ഫ്രം ബുക്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൽ എഴുതി തള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വില്ല് പേറ്റൻറ്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ആ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആവാം ഒന്നുകിൽ വാല്യൂ കുറയോ കൂടിയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടിയോ കുറയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് വി റെക്കോർഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസിസ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസിസിൽ ായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നാലുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷനും ഫ്ലക്ച്വേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒള്ളി അതായത് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനോ നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റുമായിട്ടാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് നേച്ചറാണ് പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പററി നേച്ചറാണ് ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് എ ഗ്രാജ്വൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ വാല്യൂ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജ്വലിയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് നീ നോട്ട് ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രാജ്വൽ പ്രോസസ്സ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അല്ല ചിലപ്പോൾ കൂടും ചിലപ്പോൾ കുറയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രാജ്വൽ പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നോ കുറയുന്നോ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഇപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് പക്ഷേ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെയോ ഫിറ്റീഷ്യസ് അസെറ്റിൻ്റെയോ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അണ്ടർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫുള്ളി റിട്ടേൺ ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യത്തില്ല മൊത്തം അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അമോർട്ടൈസേഷൻ അകത്താണെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റീഷ്യസ് അസെറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് എന്താണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എഴുതി തള്ളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതി തള്ളും അങ്ങനെയാണ് ഇനി ദ അസെറ്റ് ഹാവ് എ സ്ക്രാപ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആഫ
കാരണമല്ല ഈ റിപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നോൺ യൂസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ദ നോൺ യൂസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആർ ആൾസോ ഓഫ്റ്റൻ ലീഡ് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും എന്താണ് കുറേ നാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലും അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഫുള്ളി റിട്ടേൺ ഓഫ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അത് എഴുതി തള്ളത്തില്ല ഇനി കോസസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അതായത് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും ാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്സ്പയറി ഓഫ് ടൈം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ അസെറ്റിനും ഓരോ ടൈം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതായത് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗ സമയം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബ്സലൻസ് ആണ് ഒബ്സലൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് പുതിയ ഇൻവെൻഷനൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊരു അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ വളരെ വലിയൊരു ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ദെൻ ഡിപ്ലീഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഈ കോറീസും മൈൻസും ഇവിടെയുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോൺ യൂസ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലും അതിൻ്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലൈഫ് ആസ് പെർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് എ എക്സ് സിക്സ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഈസ് സർവീസ് ലൈഫ് സർവീസ് ലൈഫ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ ബിസിനസ് അതായത് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർവീസ് ലൈഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സർവീസ് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസെറ്റ് നമുക്ക് എത്ര നാൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്രയും നാളിനെയാണ് അതിൻ്റെ സർവീസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിസിക്കൽ ലൈഫ് ഓഫ് അസെറ്റ് മേ ബി കൺസിഡർഡ് ലോങ്ങർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഫിസിക്കൽ ലൈഫ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു അസെറ്റിന് എപ്പോൾ എത്ര നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെയർ വാങ്ങിയാൽ പോലും അത് എത്ര നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ചെയറുകൾ ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ എന്താണ് കുറേ കഴിയുമ്പം തടിയുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും മന്നലായി പോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എക്കണോമിക് ലൈഫ് ആസ് പെർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീസെയിൽ വാല്യൂ ആസ് പെർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് നമ്മൾ റെസ്യൂഡൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് അതായത് ഒരു എക്കണോമിക് ലൈഫിന് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അതിന് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്യൂഡൽ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് റെസ്യൂഡൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്യൂഡൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ അത് വാങ്ങിയത് അതിൽ നിന്നും അത്രയും നാളത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്യൂഡൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്